So, two weeks ago, ay nagkaroon tayo ng uh, overview uh, ng uh, life uh, ni Abraham. So, ngayon ay simula nating uh, pag-usapan yung simula ng kanyang uh, uh, buhay. So, let's start uh, by reading uh, Genesis 11, uh, simula po sa verse 27. Genesis 11, uh, verse 27. So, babasahin ko po hanggang chapter 12, verse 4. Sa salim po ng uh, ang Biblia, Ito ang mga lahi ni Tera. Naging anak ni Tera si na Abram, na Hor at Haran. At naging anak ni Haran si Lot. Unang namatay si Haran kaysa sa kanyang amang si Tera sa lupaing kanyang tinubuan sa ur na mga kaldeyo. At si pag-asawa si na Abram at na Hor. Ang pangalan ng asawa ni Abram ay Sarai. At ang pangalan ng asawa ni na Hor ay Milka, na anak na babae ni Haran. Nama ni na Milka at Iska. At si Sarai ay baog, wala siyang anak. Isinama ni Tera si Abram na kanyang anak. At si Lot na anak ni Haran, na anak ng kanyang anak. At si Sarai na kanyang manugang, na asawa ni Abram na kanyang anak. At sama-samang umalis sa ur ng mga kaldeyo upang magtungo sa lupain ng kanan. Numating sila sa Haran at nanirahan doon. At ang mga naging araw ni Tera ay dalawang daan at limang taon. At namatay si Tera sa Haran. Sinabi ng Panginoon kay Ambra, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak sa bahay ng iyong ama at pumunta ka sa lupaing uh, ituturo ko sa iyo. Gagawin kita isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagkapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. At sa pamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Kaya tumalis si Abram ayon sa sinabi sa kanya ng Panginoon at si Lot ay sumama sa kanya. Si Abram ay may pitumput limang taong gulang na umalis siya sa harap. So ito po ang salita ng Panginoon. Uh, manalain po tayo. So our Father in heaven, sa mga panahon po na ito ay uh, salita mo ang uh, Kailangan, kailangan namin na marinig. As we listen to your word, kayo Panginoon ang magbigay ng uh, sapat na pangunawa sa amin. As we uh, listen to your word, uh, kayo Panginoon ang uh, lumikha ng uh, sapat na pananampalataya sa puso namin. Tulungan ninyo kami para maudyukan yung puso namin na sumunod uh, sa lahat po ng uh, nais mo sa buhay namin. And praying, Father, na sa pamagitan nito ay mas uh, tumibay ang pagkapit namin sa iyo, Panginoon. Eh? So, Father, we entrust uh, everything to you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So, para po sa marami sa atin. Marami sa atin matagal ng Christians. Marami na tayo yung nabasa sa Bible. Maaring ilang beses na natin nabasa from Genesis to Revelation, uh, yung Biblia. At... Uh, Maraming sermons na rin tayo na napakinggan. So marami na tayong uh, alam tungkol sa Diyos. Marami na rin tayong nauunawaan tungkol sa Diyos. Uh, pero karaniwan, yung mga alam natin uh, about God, uh, about His Word, about His promises, ay nagkakaroon ng conflict uh, with uh, what is happening around us. Yung bang nagtatanong tayo na, okay, alam ko. na mabuti ang Diyos, pero bakit parang masama yung nangyayari uh, sa pamilya namin? Uh, alam ko na tapat ang Diyos sa mga pangako niya, pero bakit parang ang tagal-tagal niyang sumagot uh, sa panalangin natin? So al- alam alam natin na mapagkakatiwalaan ng Diyos, alam natin na makapangyarihan ng Diyos, pero bakit nawawala o nam- namamatay, nagkakasakit yung mga mahal natin sa buhay? So, bakit nangyayari yung mga bagay na ito? And so, walang maikli at madaling sagot uh, doon sa mga tanong na yan. Pero alam natin na meron tayong Diyos na hindi nagbabago yung kanyang perfectong kabutihan at yung kanyang uh, walang hanggang kapangyarihan uh, para sa atin. And so, hindi man natin uh, totally uh, alam uh, o kaya nauunawaan ang uh, lahat ng yon um, Pero... we need to confront ourselves doon sa mas personal na tanong. Kung alam natin yon tungkol sa Diyos, alam natin yon 
na sinabi ng salita ng Diyos. At ito yung nangyayari sa buhay natin ngayon. Ha? So, how are we going to respond? Kapag mayroong pinapagawa sa atin ng Panginoon. How are we going to respond uh, sa kaloba ng Panginoon? Are we going to trust His Word and to take Him at, at His Word? So dito umiikot yung tema ng buhay ni Abraham na siyang susubaybayan po natin sa loob ng ilang buwan. So medyo mahabang paglalakbay po ito pero uh, my, my prayer and I hope na talagang uh, this will be a journey of faith uh, para sa atin. Dahil tayo mga Kisano, we are also on a pilgrimage uh, katulad ni Abraham. Mahabang paglalakbay din natin and every day we are confronted uh, with yung question na we know the word of God. Are you going to trust God? Kung ano yung sinabi niya. Are you going to trust uh, His promises? Magtitiwala ba tayo sa Diyos? Magtitiwala ba tayo sa Kanyang mga salita? Alam natin na makapangyarihan ang salita ng Diyos. Alam natin na the Word of God has uh, creative uh, power. Diba? Alam natin yung story of creation. In the beginning, uh, God created the heavens and the earth. Nung nagsalita siya, let there be light, and then there was light. So by the word of His mouth, everything was created. Kasali tayo doon. Nanalika ng Diyos. at nagbigay, nabigyan ng buhay. So dapat natin pakinggan yung salita niya kasi powerful and authoritative yung salita niya. And kahit na pinagdudahan at sinuway ni na Adan at Eva yung salita ng Panginoon, mas nakinig sila sa salita ng ahas at sa salita at dikta ng sarili nilang puso uh, kaysa sa Diyos, pero nagbitaw pa rin ng Diyos ng salita at nagbitaw siya ng pangako na babalik ta rin niya uh, yung sumpa na dulot ng pagsuway ng tao. Sinabi niya sa Genesis 3.15 na mayroong seed of the woman na dudurog sa ulo ng ahas uh, balang araw. At yung mga susunod na bahagi ng story of God ay pagsubaybay. Kung uh, sino itong uh, anak ng babae na darating bilang tagapagligtas at kung kaninong lahi siya manggagaling. So siguro na, kung binabasa ninyo yung Genesis, may ninyo na mayroong mga genealogies o yung mga tinatawag na listahan ng mga pangalan. o yung talaan ng mga angkan o kasaysayan ng salin lahi. Katulad dalimbawa sa Genesis chapter 5. Eh ito yung isa sa mga function uh, ng mga genealogies na yun. Genesis chapter 5, yung simulado na this is the book of the generations of Adam. So, makita natin ito, iba-ibang klaseng pangalan. At uh, hindi lang yun para makita natin na totoo nga na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Iba pa ulit-ulit doon na kahit mahaba yung buhay nila, pero In the end, mamamatay sila. And he died, and he died, and he died. Pero more than that, pinapakita rin ng mga genealogies na yon, yung kasaysayan, na susubaybayan natin kung kanino mang gagaling yung seed of the woman na sinabi ng Diyos sa Genesis chapter 3, verse 15. Mula kay Adan, kay Seth, hindi kay Cain, kundi kay Seth, kay Noah, kay Shem, at kay Shem hanggang kay Terah, Doon sa Genesis 11 at 10 to 26. At doon sa binasa natin mula verse 27 hanggang verse 32 mula kay Tera hanggang kay Abram. So Abram pa yung pangalan ni Abraham ng panahon na yon. So sa panahon na ito na talamak yung kasalanan. Talagang sobra yung kasalanan ng mga tao. Kahit na uh, nagkaroon na ng baha, nagkaroon na ng panibagong uh, uh, grupo ng mga tao. Pero ganun pa din yung pag ng mga tao sa Uh, tore uh, sa Babel. So, andun yung marami pa rin namamatay. Marami pa rin sumasamba sa mga diyos Katulad ng pamilya ni Tera at ni Abraham uh, na idol worshippers din. So, hindi naman nalalayo yung nangyayari ng panahon ni Abraham uh, sa nangyayari sa panahon ngayon. Uh, maraming tao, sumasamba pa rin sa diyos Maraming tao ang uh, nag-rebelde pa rin sa Diyos. At uh, ang dami pa rin kahirapan na naranasan natin. Eventually, lahat tayo ay uh, mamamatay. So, we need to ask yung question, may plano ba talaga ang Diyos? May ginagawa ba talaga ang Diyos? Uh, sa panahon noon at sa panahon natin ngayon. O, oh, hinayaan niya na lang ang tao na, bahala na kayo. Kung gusto niyo gawin yung gusto niyo, bahala na kayo. So, sa unang tingin, parang si Tera yung nag-initiate para dalhin yung kanyang pamilya mula sa Ur of the Chaldeans, doon sila nakatira, at nagbiyahe sila papunta sa uh, Canaan. Siguro mga 1,300 kilometers yung uh, Uh, yung biyahe. Pero hindi naman sila nakating agad sa Canaan. Actually, <clears throat> nakaka-800 kilometers na sila. Medyo mahabang paglalakbay yung wala naman silang uh, sasakyan uh, nung panahon na yun, katulad nung sa atin. Uh, nasa haran sila, nagsettle na sila doon. And doon na rin siya namatay sa edad na 205 uh, years old. 
Pero ultimately, makita natin sa story ni Abraham, sa witness ng scripture, na hindi talaga si Tera yung nag-initiate uh, na sila ay pumunta sa Canaan. Yon ay by divine providence, yon ay sa pamagitan ng pagtawag din ng Diyos uh, kay uh, Abraham. Ang Diyos ang nagdala kay Abraham at sa kanyang pamilya para magpunta sila sa Canaan. And ang Diyos din ang pumili kay Abraham. It was chosen by grace. Sa dinami-dami ng mga tao nung panahon na yun, bakit si Abraham yung pinili ng Diyos? And this by grace, by the grace of God. Para sa kanyang manggaling yung seed of the woman. So may ginagawa pala ang Diyos. Yes, may ginagawa ang Diyos. May plano naman siya na gusto niyang isa katuparan. Pero kung may plano siya, paano magkakanak si Abraham? Samantalang sa verse 30 ay nabasa natin na si Sarai ay baog or barren, unable to conceive. Wala siyang anak, imposible siya na magkaanak. Pero we know, mayroon bang imposible sa salita ng Diyos na who created everything? Uh, mayroon bang imposible sa Diyos na lumika ng lahat ng bagay at nagbigay ng buhay uh, sa lahat sa atin? And so, when you come to Genesis chapter 12, bungad na bungad pa lang nun, maririnig na natin na nagsalita ang Panginoon. Uh, mula sa Genesis chapter 1, nagsalita ang Panginoon. Sa Genesis chapter 12, nagsalita ang Panginoon. As if uh, gumagawa siya ng isang bagong creation. Uh, sa pamagitan ni Abram. Now the Lord said to Abram. And then the rest of the story ay uh, nagpapahiwatig sa atin na ito yung klase ng buhay na ipapamuhay ni Abraham. Ito yung klase ng buhay na ipapamuhay natin na tinatawag ng mga uh, theologians na divine imagination. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin na we, we live by faith dun sa word ni God, sa promise ni God, kahit hindi pa natin nakikita. Uh, yung kanyang uh, ipinangako sa atin. And ito yung sinabi niya, di ba sabi niya sa verse 1, umalis kayo sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain, ituturo ko sa iyo. Hindi pa naman nakikita ni Abraham uh, kung uh, saan yung lupain na yon. Wala naman siya sigurong uh, mapa nung panahon na yon. Walang Google map, walang Google search, hindi niya alam kung anong dadat na niya sa, uh, sa Canaan. So this uh, living by divine imagination. Ibig sabihin, we live our life informed by the Word of God, trusting in His promises. Kaya hindi pa natin nakikita ng lubos uh, lahat ng Kanyang uh, sinabi sa atin. And so we are confronted with a question, katulad ni Abraham, will you take God as his, at His Word? Kahit mahirap yung pinapagawa niya, kahit hindi komportable yung pinapagawa niya, will you take God at His Word? Kapag sinabi niya sa atin, go and make disciples of all nations, will you take God at His Word? Or, Uh, magdadahilan pa tayo kasi komportable na yung sitwasyon natin. Di ba? Mahirap na meron tayong iiwanan, mahirap na meron tayong isang sakripisyo, lalo pa ngayon pandemic, delikado, mahirap gawin yung misyon na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Are we going to make excuses dun sa sitwasyon ng buhay natin or are we going to follow the Word of God? Sapat ang pangako ng Diyos. This, this is not just about God's commandment. Kapag nagsalita ang Panginoon, yes, yun yung verse 1. May utos ang Diyos kaya Abraham. Pero Look at verse 2 and verse 3. Ito yung great and precious promises ni God na sobrang staggering uh, if we we'll just try to imagine kung gaano kalaki yung pangako ng Diyos. Actually, mas malaki yung pangako ng Diyos kumpara dun sa hirap ng ipinapagawa niya uh, sa utos niya kay Abraham at kay sa atin. So pansin niyo yung verse 2 and 3. Babasahin po natin uh, isa-isa. Pero merong pitong linya dun sa pangako ng Diyos uh, kay Abraham. Verse 1, uh, verse 2. Yung una, Sabi niya, gagawin kitang isang malaking bansa. Sabi, magkakanak siya. Darami yung lahi niya. Hindi lang great nation in number, but great in significance. So pangalawa, ikaw ay aking pagpapalain. So merong blessing uh, na galing sa Diyos, yung buhay na ayon sa plano niya uh, para sa tao. Yung buhay na merong malapit na relasyon sa kanya, yung buhay na merong magandang relasyon sa kapwa-tao, at yung buhay na na-enjoy yung uh, spiritual and material prosperity. Uh, na blessing ng Panginoon. And then pangatlo, gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Great name. Uh, naalala niyo yung uh, uh, kahangalan nito mga gumawa ng Tore ni Babel na ginawa nila sabi sa Genesis 11.4. Ginawa nila, let, let us make, parang sabi niya, Lila, come, let us make a name for ourselves. Because ang Diyos, may plano pala siya. Yes, gusto ng Diyos magkaroon tayo ng great name but not for ourselves. Not by ourselves. Kundi ang Diyos yung magtatanyag Uh, kay uh, Abraham. Hindi lang ito yung uh, makikilala siya o kaya magiging sikat siya, kundi kikilala rin siya sa man of great character. And then pang-apat, ay ikaw ay magiging isang pagpapala. So yung blessing ni Abraham mag-overflow 
as a blessing then sa iba. Pero yung blessing na yun na nakadepende sa klase ng ugnayan uh, na meron ng tao, tao kay Abraham. So yung number five, kung maganda yung relasyon kay Abraham, pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo. And then number six, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. And then number seven, na line doon sa promise ni God. At sa pamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. So yun pala yung plano ng Diyos. It's not just for Abra- Abraham. Hindi lang uh, para si Abraham yung pagpalain. Hindi lang ilang tao, yung kanyang mga kababayan yung pagpapalain, kundi all the families of the earth shall be blessed through Abraham. Just try to imagine kung gaano kalaki yung pangako ng Diyos kay Abraham. It's not just personal para kay Abraham, it's global. So this is a staggering promise. So grabe yung pangako na yun. Parang alibawa, meron nag-text sa'yo. Tapos sabi sa text, Congratulations! Nanalo ka ng 100 million pesos. Punta ka dito sa opisina namin and claim your prize. Sino sa inyo madaling maniwala kapag meron mga ganong uh, nag-text sa inyo. Di ba? We, we want to hear uh, those kinds of words. Pero sasabihin, nung kasama natin sa bahay, we, ano yan? Uh, fake news yan. Scam lang yan. Di ba? Hindi na nadala ang mga Pilipino. Ang daming uh, na-scam sa mga ganon. And for us, hirapan din tayong maniwala kasi it's, uh, it's too good to be true. Diba? Parang sobrang uh, hindi naman talaga kapanipaniwala uh, yung ganong klaseng uh, uh, balita. Pero yes, it's so good. Pero if we know na yung words na yon ay galing sa Diyos na perfectly good, if we know na yon ay galing sa Diyos na infinitely powerful, so it is too good. So it must be true. Dahil meron, Diyos, meron tayong Diyos na hindi kailanman uh, nagsisinungaling. So nahirapan tayong tumugon sa pinapagawa ng Diyos sa atin kasi nagpo-focus tayo doon sa, ah, ang hirap gawin. Nagpo-focus tayo sa, ay, meron tayong kailangang iwanan, meron tayong kailangang uh, isakripisyo. Pero kung paulit-ulitin natin, napapakinggan yung promises niya, kung pangahawakan natin yung promises niya, na hindi pala ito nakadepende sa, minsan, sobrang focus lang tayo, anong gagawin ko, anong gagawin ko, anong gagawin ko. But when we remember His promises, na marinig natin, sabi ng Diyos, I will, I will, I will, I will. Ang Diyos yung gagawa. So how are we going to respond? Doon sa pinapagawa niyo sa atin. Paano nag-respond si Abraham? Sumunod siya sa Diyos. Verse 4. Sumunod siya sa Diyos. Walang tanong-tanong. Yeah, hindi niya sinabi, okay, eh paano pagka ganito yung mangyari? Wala siyang clarification. Pwede mong paka-explain. Parang kulang naman yata yung detali uh, nung uh, pinapagawa mo sa akin. Walang excuses. Eh matanda na ako, 75 years old, di ba? Bawal nang lumabas. Uh, bawal nang uh, mag, uh, magbiyahe, delikado. Tapos yung, paano naman yung pamilya ko? Walang mga ganon. So sumunod siya without hesitation. Look at verse 4 and verse 5. Kahit umalis si Abraham ayon sa sinabi sa kanya ng Panginoon. Ayon sa salita ng Panginoon. At si Lot, manugang niya, anak nung namatay niyang kapatid na si Haran, ay sumama sa kanya, hindi sa pilitan, kusang loob. Si Abraham ay may 75 taong gulang nang umalis siya sa Haran. Sinama ni Abraham si Sarah ay na kanyang asawa at si Lot na anak ng kanyang kapatid. At ang lahat ng pag-aaring kanilang natipon at ang mga tao na kanilang nakuha sa Aran, Haran at umalis sila upang pumunta sa lupain ng Kanaan at nakarating sila roon. So, sumunod siya. Walang alinlangan. Kasama yung kanyang pamilya. So sa ngayon, kapag nakabalita, nakabalita tayo ng ganun, isang pamilya, pupunta sa isang uh, sa isang lugar uh, na uncertain hindi naman hindi naman to parang America uh, nung uh, panahon noon di ba parang we, we tend to interpret yung ginawa ni Abraham na uh, ano yan eh nakikipagsapalaran di ba uh, o kaya ah, adventure siguro yan naghahanap ng adventure o kaya eh, nasisiraan na siguro yan ng uh, bayet uh, so we tend to interpret yung mga ganung klasing uh, sitwasyon according to our own interpretation. Pero anong interpretation ng Word of God sa ginawa ni Abraham? Hebrews 11. Hebrews 11, verse 8. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya, kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sapagat umasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon, verse 10, at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. So, bakit siya pumunta sa Canaan? Dahil ba meron siyang uh, uh, dream of a greener pasture? Uh, dahil ba meron siyang uh, mataas na ambisyon para sa kanyang pamilya? No. Dahil sa 
pananampalataya sa Diyos. Dahil umaasa siya sa Diyos na nagsalita sa kanya. So, pagpunta nila sa Canaan, malapit na sila sa Canaan, hindi pagpunta nila doon, hindi naman ito parang uh, nag-abroad ka o kaya pumunta ka sa Amerika uh, na pwede kang makapag-hotel. Di ba? Siyempre, baguhan ka lang doon, dayuhan ka lang, so doon muna sila sa gilid-gilid para hindi masyadong makita ng mga tao. Baka masuspetsahan at mapagtripan pa sila at kung ano yung uh, gawin uh, sa kanila. And then, sabi sa verse, verse 6, Duman sa lupain si Abraham hanggang sa lugar ng Shechem. Nandun na sila sa Canaan, uh, sa punong ensina ng more. Noon ang mga kananeyo ay nasa lupain yon. So ibig sabihin, yung Canaan ay pag-aari ng mga taga-Canaan. Although may pangakuan ng Diyos na ibibigay yon kay Abraham at sa mga lahi niya, hindi naman siya pwede pumunta doon sa, sa Canaan at uh, mag-declare uh, na sabihin na ito ay binigay na sa akin ng Diyos. Lumayas na kayo sa lupay na ito. Mukhang uh, delikado kapag gagawin niya. Wala naman siyang hawak na titulo o pruweba na yon ay binigay sa kanya ng Diyos. So this time, hindi lang nagsalita ang Diyos kay Abraham. Nagpakita pa siya. This is a theophany. Nakita niya ang Diyos. To give Abraham assurance and confidence. Verse 7. Nagpakita ang Panginoon kay Abraham. Sinabi niya, ibibigay ko ang lupay nito sa iyong lahi. May karapatan ba ang Diyos na ibigay yung buong lupay ng Canaan uh, kay uh, Abraham? Yes. Bakit? Kasi he is the owner of everything. He is the creator of everything. Sabi niya, all the earth is mine. So may karapatan siya na bawian ng lupa itong mga taga-Kena as, as a judgment dahil sa kasalanan nila at ibigay yung lupa uh, kay Abraham as a gracious gift. Not because he is deserving, but because of the grace of God. And then, pero siyempre, hindi pa ito mapapa, uh, punta, mapupunta agad kay Abraham kasi sabi niya, ibibigay ko yan sa lahi mo. Ibig sabihin, actually, nung uh, namatay si Abraham, meron lang siyang kakapiranggot na lupain, yung pinaglibigan lang. Uh, sa kanyang asawa at uh, ipaglilib, uh, paglilibingan din sa kanya. Pero doon yung promise niya na ito ay mapupunta sa lahi mo. Inulit niya yung promise niya na magkakaroon ka ng anak. Dadami kayo. And so to give Abraham assurance kahit sa sitwasyon nila ay parang sobrang imposible uh, yung kalagayan nila. So, sa panahon kagaya nito, uh, hindi lang sa karanasan ni Abraham, kundi yung naranasan din natin. How do we overcome yung mga fears natin. How do we overcome yung anxieties natin about our future? How do we overcome yung mga problem na kinakarap natin ngayon na, uh, na parang nawawala tayo ng confidence at discourage tayo sa mga nangyayari? We overcome that. Kapag narinig natin yung sarita ng Diyos, we overcome that. Kapag uh, nakikita natin ang Diyos, of course, we don't see Him eye to eye or face to face. Pero when we hear the gospel, kapag nakikita natin yung word ni God sa atin, nakikita natin siya and it's giving us more confidence Uh, to face uh, yung mga difficulties natin sa buhay. Na kahit saan tayo magpunta, kahit saan tayo dali ng Panginoon, kahit magkakahiwalay pa tayo ngayon, we know na we have a God na worthy uh, of our uh, trust and obedience and worship kasi nagsasalita siya sa atin. Kaya pinapakinggan natin yung salita niya. Kaya sumasamba tayo sa Panginoon dahil yung worship, yung essential, hindi ito op- optional. Worship is our essential response uh, sa mga pangako ng Panginoon sa atin. sa mga ginagawa ng Diyos sa atin, katulad din ng ginawa ni Abraham. Ano yung response niya sa verse 7 hanggang verse 9? At siya'y nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon na nagpakita sa kanya. Gumawa siya ng altar doon sa Shechem. Mula roon ay lumipat siya sa bundok nasa silangan ng Betel at doon niya itinayo ang kanyang tolda na nasa kanluran ang Betel at nasa silangan ang Ay. Siya'y nagtayo roon ng dambana o altar para sa Panginoon At tinawag ang pangalan ng Panginoon. He called upon the name of the Lord. Si Abraham ay patuloy na naglakbay hanggang sa Negev. So ang haba ng paglalakbay nila. Wala naman silang permanenteng tirahan. Nakatent lang sila. Doon lang sila natutulog. Mapanganib yung sitwasyon nila. Uncertain kung ano mga yari sa kanila bukas. Pero kahit nasaan si Abraham, Nasa hilaga ng Kena, nasa timog, nasa kaluran, nasa silangan. Kahit saan, alam niya na God is deserving of worship. So kaya sa Shechem, pati sa Bethel, uh, at ay yung Bethel, ibig sabihin, house of God, gumawa siya ng altar. Para saan? Para sa mamba sa Panginoon. Hindi para gayahin yung pagsamba ng mga taga Kena uh, na hindi kinikilala ng Diyos. Pero sumamba ayon sa nais ng Panginoon. He called upon the name of the Lord. 
Ibig sabihin, pag tumatawag sa pangalan ng Diyos, kinikilala mo na makapangyarihan ng pangalan ng Diyos. Pinupuri mo yung magagandang karakter ng Diyos at puro magaganda yung karakter ng Diyos. Nagpapasalamat ka uh, sa ginagawa ng Diyos uh, sa buhay mo. Humihiling ka sa Kanya. Inaamin mo na kailangan, kailangan natin ang tulong ng Panginoon. And bakit? Nagahandog sa alta. Kasi inaamin natin. Inaamin ni Abraham na meron siyang kasalanan. Yes, he's a man of faith. At paalala ito sa Israel na, yes, dapat silang tumingin kay Abraham. Sumampalataya kayo sa Panginoon, sumunod kayo sa Panginoon, katulad ni Abraham. And Abraham was our model of faith. Pero sa punto na ito, makikita natin na makasalanan din si Abraham na katulad nila. Marupok din ang pananampalataya ni Abraham na katulad natin. May mga pagkakataon din na hindi siya sumusunod sa mga autos ng Diyos na katulad din natin. At yun yung makikita natin sa susunod na bahagi ng story. When you look at verse 10, makita natin na masusubok at masusubok ang pananampalataya ng bawat isa sa atin. Kahit, na, kahit nasabihin natin na patuloy tayo nakakapit sa Panginoon, kahit nasabihin natin na uh, we keep trusting in God, susubukin yung pananampalataya natin. And this pandemic ay talagang sumusubok sa pananampalataya natin. Sa panahon ni Abraham, walang pandemic pero merong famine. Nagkaroon ng tagutom. So hindi lang ito basta konting tagutom. Hindi ko alam, meron sa atin nakakaranas ng tagutom. Eh, kain tayo ng kain. Um, pero merong ibang difficulties na na-experience natin. Pero buti kung konting difficulties lang. Di ba? Buti kung konting kahirapan lang yung na-experience natin. Pero paano kung matindi na? Like sa time ni Abraham, sa so verse 10, sabi doon, napilitan siya na dalhin yung kanyang pamilya sa Egypt dahil ano, hindi lang, kon- hindi lang slight yung famine. Very severe yung tagutom. Matinding tagutom. And actually, common na tema ito sa Genesis. Sa panahon ni Abraham, mayroong nagkaroon ng tagutom. Sa panahon ni Isaac, nagkaroon ng tagutom. Sa panahon ni Jacob at ni Jose, nagkaroon din ng tagutom. It's a common theme eh, na gagamitin ng Panginoon para patunayan uh, na siya ay uh, higit na makapangyarihan to provide for everything na kailangan natin. Pero ginagamit din ng Panginoon para subukin yung pananampalataya natin. Diba? Paano kung makamatay yung pamilya ko? Diba? Paano kung uh, magdudusa kami uh, sa sitwasyon na ito? Diba? Bakit pa ako dinala ng Diyos sa lugar na ito kung magkakaroon din naman ng taggutom? Paano nangyayari sa pinangako ng Diyos? Sinabi niya na magkakaroon ako ng malaking lahi pero baka mamatay kami uh, sa gutom. So anong response ni Abraham? Nagpunta siya sa Egypt, verse 10. Nang ibang bansa. Nag-abroad para manirahan. Siguro permanente lang. Ay, permanente. Uh, temporary lang. Di ba katulad ng marami nating mga kababayan o kasama natin sa church o kapamilya natin na nag-abroad. Sabi, pansamantala lang naman. Babalik din kapag ka, uh, nakapag-ipon na kaya medyo guminhawa na yung uh, buhay. So kasama niya si Sarai. Hindi natin alam kung pati iba na ilang kasamaan. Kasama niya siguro iniwan niya o kaya sinama din niya. We don't know. Pero ang question dito, sagutin niyo yung question. Tama ba yung ginawa ni Abraham na umalis siya sa Canaan at pumunta siya sa Egypt? Di ba parang alimbawa sa panahon natin yun? Iba ng ibang bansa. Kasi sa hirap ng buhay uh, sa bansa natin. Wala namang exactly, wala namang uh, masama sa pagpunta sa ibang bansa. Pero this is a time that we search, hindi natin alam what's uh, yung motive ng heart ni Abraham. Pero this is the time we search yung motives ng heart natin. Na minsan, uh, we're making excuses na, hey, ano eh, mahirap yung buhay. Eh. Di ba? E, talagang gipit eh. Kailangan eh. No choice. Yung decision ba natin sa oras ng kagipitan ay pagsunod o ujok ng uh, pagtitiwala natin sa mga salita ng Panginoon? Or ito ay sarili nating pamamaraan? Na mas nagtitiwala tayo sa sarili nating diskarte o mas nagtitiwala ba tayo sa salita ng Panginoon? And alimbawa, ngayon pandemic. Eh, marami naman sa atin, di nag-a-abroad. Uh, pero ngayon pandemic, di ba alam natin yung mga utos sa atin ng Panginoon? Alam natin na mahalaga na we gather physically as a church. Pero it's being, very challenging uh, yung panahon natin ngayon. Alam natin, inutusan tayo ng Diyos to share the gospel and make disciples. Pero we tend to make uh, excuses. Di ba? We tend to uh, uh, give reasons na hey, mahirap, eh. hindi natin magagawa ngayon yun. Eh. So, but we need to search our heart. Na yung ginagawa ba natin ngayon is out of faith in God or out of fear sa gagawin ng tao. Yung ginagawa ba natin ngayon ay out of love uh, sa mga kasama natin because we, we don't gather para to keep others safe or yung ginagawa natin because uh, dahil lang sa sarili natin, pag-ibig natin sa sarili natin. So, hindi madaling sagutin 
uh, yung mga ganong questions. So yung response ni Abram, pwede nga na naiintindihan naman natin, di ba? Alam nga namang mamatay. Uh, yung kanilang pamilya sa gutom, di naman tama na ang isang uh, padre de familia ay papabayaan yung kanyang pamilya. Pero pansinin ninyo, mayroong obvious absence ng word from God dito sa section na to. Beginning at verse 10 hanggang verse 20, wala tayong maririnig na salita na galing sa Panginoon na sasabi niya kay Abraham. Or maybe hindi naman niya kailangan talaga na magsalita ang Diyos sa kanya sa panahon na ito. At sapat na yung unang sinabi ng Diyos sa kanya, yung pangako niya, na kung magkakaroon si Abraham ng malaking lahi, hindi sabihin, kahit magkaroon ng tagutom, hindi sila mamamatay, hindi sila pababayaan ng Diyos. Tuto pa rin ng Diyos yung kanyang ipinangako. So maybe, is an indication of lack of faith sa kaso ni Abraham na tinagulayan pa namang man of faith. Yes, man of faith. Pero uh, marupok din yung kanyang pananampalataya. So, hindi man clear yung motive ni Abraham uh, dito sa verse 10 kung anong ginawa niya. Pero yung mga sumunod na bahagi ng story, malinaw na maling mali yung kanyang ginawa. So, ano ba yung kanyang ginawa? Uh, gumagawa na siya ng hakbang na hindi ayon sa salita ng Diyos. Diba yung kanina, pumunta siya sa Kenan ay sa salita ng Panginoon. Ngayon naman, Na, parang nagsisimula na siya ng gumawa ng diskarte uh, sa sarili niya. Salita na niya yung uh, nangingibabaw. Diba sabi niya kay Saray. So magkausap sila. Malapit na sila sa Egypt. Sabi niya kay Saray, alam ko na ikaw ay isang magandang babae. Di ba? Ang, so, ang, uh, marinig sa asawa ninyo na sabihan kayo na maganda. Parang haba ng hair ni Saray. Uh, 65 years old na pero maganda pa rin sa paningin ni Abra. Di ba? Uh, maybe dahil mahaba naman talaga yung buhay nila nung uh, time na yun. Pero may pambihirang kagandahan itong si Sarah. Uh, pero it seems like a compliment from Abram. Pero yun pala, kinakatakot niya yung mga yari kasi maganda yung kanyang asawa. So tayong mga lalaki na maganda yung asawa talaga na uh, <clears throat> delikado tayo, katulad ni uh, Abram. Uh, pero yung meron siyang hinala na meron pwede mangyari. O, hindi ko lang, baka nagiging paning na lang siya. Kaya hysterical uh, doon sa pwede mangyari. Sabi niya, Kasi kapag nakita kanya mga Egyptian, sasabihin nila, asawa nila yun. Papatayin nila ako. At ikaw naman ay hayaang mabuhay. So, hindi na humabang hair dito ni uh, Sarai. Di ba? Uh, dahil sa sinabi ni uh, Abraham, ang ako ang Diyos to provide for them. Ang ako ang Diyos to protect them. Pero bakit siya gumagawa ang plano o uh, pamamaraan na ayon sa kanyang Uh, sarili. Di ba? Kala niya, wais yung kanyang uh, plano. Pero kung kayo mga babae at ito yung asawa ninyo at ito yung pinapost sa inyo uh, na uh, ganito yung gagawin verse 13, tingnan ninyo ha? Uh, gagawin ganito. Sabihin mong ikaw ay kapatid ko upang mapabuti dahil mapabuti ako dahil sa iyo at upang ang buhay ko ay makaligtas dahil sa iyo. Di ba? Parang Uh, parang kung ito'y asawa mo, parang sa kutusan. <laughs> Itong uh, asawa mo, ikaw pa yung uh, ipapain para, uh, para siya mapabuti. So, hindi dapat ganito yung mga lalaki, di ba? So si Abraham, uh, totoo naman na uh, kapatid niya si Sarah, pero half-sister. Pero he's concealing the whole truth to protect himself. Di ba? So kasi nungalingan yon yung sinabi niya. Self-interest yung sinabi niya. Pwede pa niyang ipahamak yung kanyang asawa dahil dun sa kanyang plano. So, yung mga lalaki, hindi dapat ganyan uh, yung pagtrato natin sa ating asawa. So, akala ni Abraham, maganda yung plano niya. Pero yung mga sumunod na nangyari, magpapatunay na uh, hindi pala maganda yung plano niya at magiging pwede pang uh, dahilan para madiskaril yung uh, mga pangako ng Diyos sa kanya. So, he's not helping fulfill God's promises. Kaya minsan tayo ganyan, pag nainit na tayo uh, sa pangako ng Diyos, parang tayo nang gagawa ng parang, no, we're not. helping God. And God doesn't need our help to fulfill His promises sa atin. Kapag ginawa natin yun, nahahadlangan pa natin. We are hindering uh, the promises and the purposes of God. At ganun yung nangyari sa sumunod. So tama yung hinala ni Abraham sa mga taga-Ehipto. Nasa verse 14 na tayo. Nakita nila yung babae na kasama ni Abraham. Nakita nila yung babae. Nakita nila na maganda. Ako hindi lang nila nakita na maganda. Uh, para sa kanila, mas maganda pa doon sa pagtingin ni Abraham sa kanyang uh, asawa. Nakita nila na napakaganda ni Sarai. So nakita siya ng mga leaders sa Egypt. Ay, itong mga pinuno sa Egypt, ni Reto kay Pharaoh. At uh, syempre, yung mga, itong si Pharaoh, uh, ito yung titulo ng mga hari ng uh, Egypto. So kaniwa mabasa natin ito sa Bible. Uh, so kinuha siya, parang kinidnap ng hari at isinama sa mga babae so uh, sa mga babae niya so meron itong mga hari na ito, talaga meron sila mga ini nag-iipon sila ng maraming asawa 
uh, para sa kanilang sarili. So, yun ang hindi na-anticipate ni Abraham. Malay ba niya na yung pinaka-powerful na tao uh, sa buong Egypto yung kukuha kay Sarai. So, mas malaking problema pa ngayon. In trying to solve our problems our way, hindi na susolusyonan yung mga problema natin. Mas lalong lumalaki ang problema natin kung sariling diskarte natin ang nasusunod. Di ba? Paano na yung promised land? E nandun sila sa Egypt, nakidnap yung kanyang asawa. Di ba? Pa- paano na yung malaking lahi kung mawawala naman itong asawa niya uh, sa kanya? So, pero yung blessing na pangako ng Diyos, siguro parang tinupad ng Diyos yung pangako niyang blessing para kay Abraham. Parang blessing in this guys. Uh, yun nangyari. Tingnan niyo sa verse 16. At pinagka, pinagpakitaan niya at ni Pharaoh na magandang loob si Abram dahil kay Sarai. At nagkaroon si Abram ng mga tupa, baka, lalaking asno, aliping lalaki at aliping babae, babaeng asno at mga kamelyo. Wow! Mas naging uh, talagang uh, pag uh, uh, sinabi ng may ibang tao, ay nakipagsapa lang siya, sinwete, talagang uh, pinagpala ng Diyos. At dumami yung kanyang mga ari-arian. So, yun nangyari ba na yun ay... Uh, Parang pwedeng i-claim ni Abraham na yes, binless ako ni Lord dahil sa ginawa ko. No. Yes, may, may promise si Lord na blessing para kay Abraham. At talagang magiging materially, uh, financially, uh, prosper si Abraham dahil sa pangako ng Panginoon. Pero ang sinabi ng Diyos, hindi lang basta magkakaroon ka ng blessing. Ang sabi ng Diyos sa promise niya, I will bless you. Ako yung magbe-bless sa'yo. Hindi si Pharaoh, hindi yung ibang tao. Ako yung magbe-bless sa'yo. Hindi sa paraan ng tao, kundi sa paraan ko. So, yun, yung, yun yung nais ng Diyos uh, para sa atin. Yun yung nais ng Diyos para kay Abraham. Na hindi lang siya maging, mag, maging, uh, uh, magkaroon ng blessing, para din siya ay maging blessing sa iba. Pero paano mangyayari yun? Magiging blessing ba siya sa iba? Kung yung ginawa niya ay naging sanhipa ng kasalanan uh, ni Pharaoh? Kung yung ginawa niya ay ikipinahamak pa ng asawa niya? na bless siya materially pero hindi naging hindi siya naging blessing sa ibang tao. So sa mga panahon parang ginugulo at hinahadlangan natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. Sa kabila ng mga foolish decisions natin, sa kabila ng mga mess na nagagawa natin because of those foolish decisions, buti na lang may ginagawa ang Diyos. Buti na lang Hindi tayo hinayaan na Diyos, oh, bahala ka na, katigas ng ulo mo, ayaw mo sumunod sa akin. Buti na lang, God is actively at work in fulfilling His promises, in fulfilling His purposes for us, His children, because of Christ. Para ano? Para patunayan na yung katuparan ng plano, pangako ng Diyos ay hindi nakasalalay sa atin, kundi nakasalalay sa katapatan ng Diyos sa kanyang mga salita. So anong ginawa ng Diyos? Verse 17. Yung parusa ng Diyos kay Pharaoh, ang ginamit ng Diyos para palayasin sina Abraham at Sarai nung maipit sila dun sa, para palayain sila dun sa kagipitan na naranasan nila sa Egypto. Kumbaga, this is salvation through judgment. Look at verse 17. Verse 17, But the Lord. Oh, ito yung sweet words of the good news of the gospel. Na merong Diyos na uh, at work. Uh, sa buhay natin. Di ba? Meron Diyos na gumagawa turning yung bad situation into good news dahil sa kanyang kapangyarihan. So anong ginawa ng Diyos? So balit pinahirapan ng Panginoon ang Faraon at ang kanyang sambahayan ng malubang salot o katakot-takot na karamdaman dahil kay Sarai na asawa ni Abraham. So God afflicted Pharaoh. He sent great plagues. And kung hindi ka baguhan sa pagbabasa ng Bible, hindi lang Genesis yung nabasa mo, nabasa mo na rin yung Exodus, and you're familiar with that story. Yeah, parang sobrang obvious nung parallel, nung nangyari dito kay Abraham tsaka dun sa nangyari sa Exodus, nagkaroon din ng famine. Kaya napunta sa Egypto itong mga taga, itong mga Israelita, dun sila dumami ng dumami. At hindi lang sandaling panahon, katulad ni Abraham, pero 430 years. And then si Fair. Kinuha din sila. Pinalipin din sila. Pero pinalaya sila ng Diyos sa pamagitan ng ano? Sa pamagitan ng matitinding salot na pinadala niya sa buong Egypto. Sa pamagitan ng sampung salot. So dito nagpadala siya ng mga karamdaman. So very obvious yung paralel. Para ano? Kung si Moises ang sumulat nito para sa mga Israelita na papasok dun sa land of promise sa Canaan, di ba magbibigay ito ng encouragement sa kanila? Di ba magbibigay ito ng confidence sa kanila? Diba, ito yung, ito yung i-co-confront sila ng Word of God na 
Magtitiwala ba kayo sa sa gagawin ng Diyos? O matatakot kayo katulad ng mga magulang ninyo 40 years ago na hindi pumasok sa Canaan dahil sa takot nila doon sa mga tao na nandoon? Or are you going to trust His Word? Pangawa ka niyo ba yung salita ng Diyos? Pangawa ka niyo ba na merong Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako? So this will serve as an encouragement. Not just a challenge, but an encouragement. Na meron just na hindi lang sa panahon nila, kundi sa panahon pa ng kanilang ama na si Abraham ay patuloy na uh, kumikilos and he's committed to his word and he's faithful to his promises. Sa kabila ng daming kapalpakan na nagawa nila, sa kabila ng mga diskarte na ginawa nila na munting na madiskaril uh, yung plano ng Diyos dahil sa mga kalokohan uh, na ginawa nila. Kaya nagpaikot-ikot sila ng matagal dun sa disyerto for 40 years. Pero may ginagawa ang Diyos. May ginagawa ang Diyos. Because He is committed to His Word. And gano'n din tayo. Di ba? Natatakot din tayo na harapin yung bukas. Natatakot tayo na harapin yung, pwedeng, yung mga mangyayari kapag sumunod tayo sa uh, utos ng Panginoon. So nag-iisip tayo ng solusyon. Kapag mayroon tayong mga financial problems. O kaya mayroon tayong mga problema sa pamilya. Nakakala natin sa sariling diskante natin kung sariling gusto natin yung masusunod, kung susundin natin yung uh, gusto ng puso natin, we'll follow our heart ay masusolusyonan yung problema natin. Pero we end up being more discouraged kasi lalo lumalaki yung problema natin. Lalo na kapag naalala natin na yung dami ng kapalpakan, dami ng kalokohan, dami ng kahangalan na ginawa natin in trying to handle our life, uh, our way. Meron din tayong mga foolish decisions. In trying to be financially prosperous, baka nagkompromiso tayo sa pag-handle sa negosyo. O yung iba, In trying, uh, in trying to uh, provide for their family ng ibang bansa, natagalan sa ibang bansa, napabayaan pa yung kanila, kanyang pamilya. At naging dahilan in some cases na masira yung kanilang pamilya. And so we're so foolish in trying to uh, decide for ourselves kung ano yung mabuti o masama. Hindi tayo naging tapat sa asawa natin as inisip natin yung sarili natin kaysa sa ibang tao. Pero sa kabila ng mga kapalpakan na nagawa natin, sa kabila ng mga maling desisyon na nagawa natin, merong pag-asa. Merong mabuting balita. Na meron tayong Diyos na katulad ng Diyos ni Abraham. And the God of Abraham is our God because of Christ. Meron siyang ginagawa sa buhay natin. He's faithful in bringing about His redemptive work and purposes sa buhay natin. We can trust Him. And we must trust Him. And not put our trust in our own wisdom. Foolishness, yung sarili nating wisdom. And not put our trust dun sa sariling magagawa ng kamay natin. Akala natin magaling tayo. But we are weak. We are finite creatures. We need God. We need His wisdom. We need His power. So para mangyari yun na ma-encourage tayo dito sa good news na to, we have to remember the story of Jesus over and over again. Dahil we have Uh, we are united to Christ na itong si Kristo ay hindi katulad ni Abraham. Nag, nagtiwala si Kristo sa salita ng Panginoon. You remember yung 40 days na nandun siya sa wilderness? At gutom na gutom na siya. At sinabi ng Jablo, tempting him na gawin yung sarili niyang paraan na yung bato ay gawin niyang tinapay. Pero sabi ni Kristo, no. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Na sabi niya sa Um, John chapter 4, verse 34. My food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. Pagsunod sa utos ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, ang pagkain na nagbibigay ng satisfaction sa Kanya. Kahit mahirap. Kahit na yung pagsunod na yon ay nauwi sa Kanyang kamatayan sa krus. Pero dahil sa kamatayan ni Jesus sa krus, dahil sa pakipag-isa natin ngayon kay Kristo sa pamagitan ng pananampalataya, ipiniligtas tayo ng Diyos sa tiyak na kapahamakan. Nung inako ni Kristo sa krus yung lahat ng sakit, lahat ng salot na narapat para sa atin. But on the third day, He rose again from the dead. At ayon sa 1 Corinthians chapter 15, verse 4, na yung kamatayan ni Jesus, yung muling pagkabuhay ni Jesus, ay according to the scriptures. According to the word of God. Ibig sabihin, nangyari lahat yon because God is committed to His Word. Ito yung kailangan matutunan ni Abraham sa simula ng kanyang paglalakbay uh, sa pananampalataya sa Diyos. Do you believe, do you trust na we have a God committed to His Word? Kanino ka magtitiwala? Who are you going to trust? 
kapag hirap na hirap na yung buhay. Ibang tao, kapag sobrang hirap ng buhay, sabi natin, may kasabihan tayo, kahit sa patalim, kumakapit. Pero para sa atin ng mga nakay Kristo, sa Diyos tayo kakapit. Sa Diyos tayo dapat kumapit. Matatakot ba tayo sa tao o sa pwedeng gawin sa atin ng tao o magtitiwala tayo sa salita ng Diyos at sa pangako niya na gagawin niya? And we ask this question, we need to ask this question every day sa journey natin bilang mga Kristiyano. So yes, si Pharaoh, yung most powerful man sa buong Egypt. Pwede yung patayin si Abraham para maghigante. Dahil kung malaman niya na nangyari lahat ng mga salot na yun dahil uh, sa kagagawan uh, ni Abraham. Pero yung puso ni Pharaoh, yung bibig ni Pharaoh ay hawak-hawak ng Diyos. So tinawag ni Pharaoh uh, si Abraham, sabi niya, verse 18 at verse 19, ano tong ginawa mo sa akin? Bakit di mo sinabing asawa mo siya? Bakit sinabi mo pang kapatid mo siya? Kaya kinuha ko siya sa iyo bilang asawa. Di ba? Bakit din nagsinungaling? Hindi mo naman dapat gawin yun. Dapat hindi mo ginawa yun. Di ba? Parang, parang mas morally righteous pa ngayon itong uh, pagan king kaysa kay Abraham, na worshiper of God. So sabi niya, okay, ito na asawa mo. Kunin mo, umalis na kayo. Paano magkakaroon ng great name si Abraham? Samantalang makikilala siya sa Egypt na itong sinungaling. Pinamimigay yung kanyang asawa. At uh, walang kwentang asawa. Di ba? So walang naisagot si Abram kay Pharaoh. Guilty, your honor. Guilty as charged. So sa halip na ang Diyos yung magbibiyok sa kanya, again, walang salita ang Diyos. So ginamit niya yung bibig ni Pharaoh and to rebuke him for his unbelief. To rebuke him for his uh, disobedience. Pero sa kabila nun, ano nangyari? Ano yung ending ng story? Dahil sa gawa ng Diyos, itong asawa niya na halos may pamigay na niya Uh, halos uh, mapagsamantalahan uh, uh, ng ibang lalaki na ibalik sa kanya. Verse 20, hindi lang yung asawa niya, kundi pati yung mga pag-aari niya, pati yung mga nakuha niyang pag-aari nung nandun siya sa, sa Egypt. Hindi binawi sa kanya ni Pharaoh uh, lahat ng mga possessions na meron siya. Katunayan as a result of that trip, when you look at chapter 13 verses 1 to 2, na pag-uusapan natin the rest of the chapter uh, next week, He was very rich. Naging napakayaman ni Abraham. Napakaraming possessions niya. Sa kabila ng foolishness niya, pinagpala pa siya ng Diyos. Not because of his foolishness, but in spite of that. He's unworthy of God's promise. He's unworthy of God's blessing. Pero bakit siya pinagpala ng Diyos? Not because of Abraham, but because of his promise. Because of his word. Because God is committed to His Word. Salita ng Diyos kay Abraham. Salita ng Diyos na tinupad niya kay Kristo para sa atin. Kahit na sa panahon na we become faithless or we become disobedient, katulad ni Abraham, we can be confident na He remains faithful for He cannot deny Himself. 2 Timothy chapter 2, verse 13. So ang katiyakan natin ay na kay Kristo. Hindi ito excuse, ha? Hindi ito excuse. Ah, okay, pala may gagawin ng palagos kahit na Uh, maggawa ako ng mga foolish decisions kahit na magkaloko-loko uh, yung buhay ko. No? This is not an excuse for us to make foolish decisions. For us to be disobedient sa word ni God. Isipin na nila lang ninyo kung ano yung consequences uh, nito na pwedeng mangyari sa family natin, sa buhay natin, sa relasyon natin, sa Panginoon. Isipin nyo kung anong lamat nagkaroon si Abraham tsaka si Sarai sa relasyon nila. Hindi ba kapag maalala nila, ito yung nangyari sa kanila in the past. But God is at work in spite of our unfaithfulness. So when we remember that God is faithful, ito yung nagmamotivate sa atin. Nagmamotivate na ano? Kahit na minsan parang hinanghinan na tayo na hindi na tayo makakapit sa Panginoon, kumakapit tayo. Kasi alam natin na meron Diyos na mas mahigpit yung pagkakapit sa atin. Kahit na nagsinungaling tayo in the past, kahit na naging unfaithful tayo, naging disobedient tayo, we have a God who is committed 100% to His Word. At pinatunay niya ito nung Kanyang ipadala. Si Kristo para sa atin. He gave His Son for us. Paano pa natin nasabihin na He's not faithful sa Kanyang promises? So, mahaba-haba pa yung lakbay natin. Mahaba-haba pa yung journey natin. Tulad ni Abraham, nagsisimula pa lang siya sa Kanyang life journey with God. Pero yung confidence natin, kahit anong mangyari, kahit anong kapalpakan yung magawa natin, meron tayong Diyos 
natitiyakin na makakarating tayo doon sa destinasyon na kanyang iminar ka para sa bawat isa sa kanyang mga anak. Makakarating tayo sa dulo, sa end of our journey, katulad ni Abraham, to the heavenly city, to the city of God. And that's our confidence if we are in Christ. Let's pray. Our Father in heaven, tulungan mo kami na lagi maalala itong mga salitang Mamaya lang, bukas lang, nandali namin kalimutan yung mga salita mo. Nandali namin kumalimot sa mga pangako mo. So Father, I'm praying, Lord, as we open the Bible every day, may your Holy Spirit speak to us, remind us of your great and precious promises. Remind us of your sovereign power. Now you are at work. Kahit sa kaguluhan na nangyayari sa buhay namin. Kahit sa mga sitwasyon na we feel it's impossible for us to overcome. Kahit sa matitinding pagsubok na we feel it's impossible for us na mapagtagumpayan. Praying Father for your word and for, your, for this story to give us confidence. We have the same God katulad ni Abraham. Napagkakatiwalaan ka, Panginoon. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami na kumapit ng mas mahigpit sa mga salita mo and commit our lives to listen, to believe, and to obey your word. Every word na sinabi mo. For the glory of your name, to exalt your glory, to exalt your word, This is our prayer in Jesus' name. Amen. Pawitan po natin, Panginoon, as an uh, expression of our confidence na meron tayong Diyos na mahigpit na mahigpit yung pagkakakapit sa atin.